。今天啊，给大家讲一个好玩的故事啊。今年一月份的时候，中国的司法部啊发了一个通知，说以后这个司法考试的合格证上不再签署中国司法部部长的签章了。这个消息一出来之后，很多中国的律师都奔走相告啊！大家奔走相告之余，都在哈哈大笑。为什么哈哈大笑呢？就觉得这是一个天大的讽刺。事情的原委是这样啊：中国司法部啊，管理中国的司法考试，你要在中国当法官或者当律师，你都要通过这个司法考试。这个司法考试为了体现它的严肃性，你通过之后给你发一个合格证。这个合格证上呢，有中国司法部部长的签章。你律师在法庭上，如果你要是行使律师的辩护权，你得给方当庭的法官出示你的这个司法合格证的、司法考试的合格证、律师证的啊。那紧接着问题来了，在过去二十多年的时间里啊，中国的司法部部长啊，基本上都被犯罪分子控制了。那你想想，这不是尴尬了吗？你想想，司法考试的合格证上写着司法部长的名字，结果律师在法庭上给法官一出示，你看我的司法考试合格证、律师证。上面呢是司法部部长的名字，结果呢这司法部部长啊是个犯罪分子。那你想想，无论是律师还是法官，他们的职责啊都是维护这个国家法律的公正性和严肃性的。但是呢，还批准他们从事这个职业的人全成了犯罪分子，这不是天大的笑话吗？所以啊，在过去相当长一段时期内，无论是中国的法官还是中国的律师，只要拿出证书的话，他们那个证书上。那名字全都是犯罪分子，所以啊，有关部门肯定是想明白了，这事不能再这么搞了，这是真的是天大的笑话。于是呢，就在今年的一月份就出台了一个通知，说以后不搞这个司法部长的签名了。那言下之意是什么呢？言下之意就是以后我们的司法部长再腐败，他也不会成为一个讽刺；再成为犯罪分子，他也不会讽刺这个国家的司法体系。哎，所以你可以看到。中共啊，在做这方面的工作的时候，还是比较细致的啊。那紧接着问题就来了啊，那中国的司法部部长到底有多少个腐败分子啊？搞得中共都专门出台了这样的一个通知呢？哎，这里还真不少，我这里给大家简单介绍一下啊。中国的司法部一九五四年成立啊，然后呢，在一九五九年的时候就给他搞掉了，没有了。所以呢，在1979年才恢复，所以中共是建政75年，但司法部时间没有多长， 5 5年的时间。这55年的时间里头啊，一共出了13个部长。这13个部长中间呢，第一任部长大家都知道，大名鼎鼎的史良啊，史良啊是解放前的七君子嘛，民主党派的七君子啊，但实际上他是中共的秘密党员，所以建国之后呢，成为了首任的司法部部长。那么这之后一共是13任，这13任里头啊，出了5任犯罪分子，那你这比例还是很高的啊，差不多 40% 的这个部长中间全是犯罪分子。那么呢，在55年的司法部部长的这样的一个履历中间呢，由犯罪分子控制的这司法部长的时间是多长呢？是25年， 2 5年呢、啊， 5 5年， 25年，这个比例呢就超过了 45% 那你想想，将近一半的时间，司法部部。部长啊，都是由犯罪分子来控制的。那如果你要是考虑到1979年以后啊，那犯罪分子控制的时间已经超过了 50% 也就是绝大部分时间都是由犯罪分子控制的。那如果你要是以2023年往回倒推，过去的25年啊，这中间有20年的时间都是由犯罪分子控制的。那你想想，这在全世界的司法史上可能都是绝无仅有的啊。所以，我们今天就来讲一讲中共啊犯罪分子控制中共司法部长的这么一个故事啊。那么，中共啊这个司法部长里头第一个出问题的人呢，这个人叫蔡成。蔡成这个人呢，经历还是蛮传奇的啊。他呢是个红二代，他的名字啊原先叫武义红，他的父亲的名字叫武志之，母亲的名字呢叫蔡楚银。这夫妻俩啊是广东潮汕人，当年的大革命时期加入了中国共产党啊。当年啊，这周恩来当时不是在黄埔军校里头当政治部主任吗？搞东征吗？东征的过程中间啊，他就结识了这武志之的夫妇啊。据说他们当时过从甚密啊。后来大革命失败了嘛，那么这武志之夫妇呢，就跑到了泰国，在泰国做一些侨务工作。结果在1930年的时候呢，就被当地的华侨给举报了。举报了之后，泰国当局就把他抓起来了，判处他有期徒刑15年。在监狱里呢，这武志之啊，由于这个表现比较良好啊， 1 9 3 9年呢，就是把他释放了。释放之后的武志之呢，就回到国内，就跟
，中共的党组织重新取得了联系，经上海、重庆准备去延安。结果到了重庆之后呢，当时延安给他指令说：“你不要到延安来了，你派往你到香港去工作。到香港去做什么呢？协助廖中凯在香港啊，这个华南局啊，搞了一个叫侨务组。”因为当年的香港啊，那也是中国对外联络的一个非常重要的窗口啊，有两个方面的功能。第一个方面，很多海外华侨啊支持中共，有些捐款呐、啊、捐物啊，通过香港呢，哎，转运到内地，尤其是延安啊。另外一个方面呢，就香港啊，当时啊也是国际情报中心，啊，国际上的各种各样的谍战人员基本都集中在香港，而中共呢也需要国际的一些信息汇总，所以呢。就是这个武志之夫妇啊，就是到了香港协助廖中凯来做这件事情。这个时候呢，他的儿子啊，就是吴义红啊，只有13岁，没有跟着自己的父母去香港，他呢是去了延安。到了延安之后呢，一开始也是在学校读书， 1 7岁的时候，他加入了延安的保安处。这保安处啊，在延安可是大名鼎鼎啊，在延安整风的时候，很多人一听到保安处啊，闻风丧胆，因为这保安处主要有两个功能，第一个功能就是保卫。保卫那些首长，毛泽东啊、周恩来啊，就这些人的安全。另外一个功能就是铲奸。所谓铲奸，当时不就是在延安内部抓特务吗？只要发现特务的话，这个人保安处抓起来之后严刑拷打，然后最后把他活埋枪毙，都是这些人干的啊。那么后来到了四十年代的时候，这个保安处就改名叫边区的公安厅，也是中华人民共和国公安部的前身啊。建国之后呢，就是这个蔡成呢，就到了广东省公安厅开始工作。由于他们家庭的背景呢，所以他升的也算是比较顺利啊，又在广东省公安厅做过公安厅的副厅长、啊。那么在改革开放之后呢，哎，他就被调到了北京，一开始在公安大学当校长，后来又做了公安部的副部长。那么在1988年的时候呢，他被调到了司法部做部长。一直做到了1993年，嗯，年龄到了之后退休，算是善终啊。那么他其实，在司法部当部长期间没有出什么事后来是因为什么出事了呢？是他的儿子，他儿子出事了。他的儿子呢，叫蔡小红。这蔡小红啊，当年是《解放军报》的编辑啊，据说还有军衔，军衔是中校。后来呢，他就从《解放军报》啊，调到了中共驻香港的新华社分社。这个。当时啊，新华社分社啊，其实表面上挂的是一个新闻机构的牌子，是中共派驻香港的一个直属机关。那么，害得97年之后啊，这香港分社就改名了，就叫中联办。这中联办现在大家都都知道，香港人听了之后也是闻风丧胆的一个机构啊。那么，蔡小红啊，就是在香港分社，也包括后来的中联办呢，他做这个办公厅的秘书长，专门负责啊中共，呃。内地跟香港之间的机密文件的处理，结果就是这个蔡小红呢被英国的情报组织啊给收买了。事情的原委是怎么回事呢？是2002年的时候啊，江泽民啊去香港去访问，结果呢，当时啊中国的情报机构啊去监听，例行监听，结果他发现啊，这个英方啊对这个江泽民去访问香港啊所有的行程了如指掌，觉得不太对劲啊，于是就开始倒查。查来查去就查到了这个蔡小红，原来是怎么回事呢？这蔡小红啊，这么多年以来啊，就被英国的军情六处啊给收买了。据说啊，他有一次在酒吧里就被这个军情六处的人给盯上了，说啊，你知道的信息太多了，这个对你也不一定有利。然后呢，我们跟我们合作，你看，给我们提供一些消息，我们可以给你好处，孜孜不倦的就给他提供一些好处啊。据说是他先后从英国军情六处那地方拿了。六百万港币还是八百万港币这一个数字啊，在当年来说这是很大一笔钱了。然后他的老婆孩子好像也搞到英国去了啊，哎，于是他就把这个情报呢就交给了英国人。据说他的这个情报出卖啊，对中国的伤害特别大。大家都知道，中国近些年来情报系统里头最大的案子是刘连坤嘛。刘连坤不是当时在那九八年台湾那个大选的时候，中国搞军演，往那边打导弹。打导弹呢，就李登辉就说：“大家不要慌，不要慌，那里头都是空的，里没有什么实弹。”结果中国一查，谁泄露的呢？刘连坤泄露的。刘连坤后来呢，少将嘛，后来被注射死刑。但是这个蔡小红啊，据说的泄密案呢，影响比这个刘连坤还大，因为刘连坤的泄密呢，只是一个局部的，而蔡小红泄密的呢，是一个比较全方位的。就是当年中国跟英国谈判过程中啊，中方的战略。都已经被英方给摸了个底儿掉
，那这个对于中国影危害还是非常非常大的啊！因为你谈判嘛，你的底牌是什么？人家对方全都知晓，你想想。所以在2004年的时候，这个蔡小红呢就被判处有期徒刑15年。那么也因为蔡小红的事情呢，这蔡成呢就受到了牵连，全家都被调查。但是调查最后的结果呢，这蔡成可能没参与，最后呢受到了党内警告处分。据说他在06年啊，在去世之前还给中央写信，希望能够中央让他儿子找一点出狱，好像有关部门也没搭理他啊。这是第一个蔡成，第二个出事的部长呢叫高昌礼。这高昌礼呢是原先是中国人民大学档案系毕业的山东人啊，然后回到山东这些年呢，然后呢就基本上做官，然后最后呢，他呢呃在1998年3月到2002年的12月呢当了司法部部长。其实他当时当司法部长的时候，风评还可以，因为这个人是个读书人，相对来也比较开明啊。结果他在2002年12月份的时候，突然被撤销司法部部长的职务，哎，也没有什么安排其他的任命，因为中共的这个官员的任免都是这样的啊。你如果要是日免掉这个职务，一般同时会有一个另有任用，嗯，任命一个其他的职务。如果没有任命其他职务，那就出事了。所以这个高昌礼当时啊，在2002年12月份免职的时候就没有另有任用，大家都纷纷猜测啊，到底什么原因呢？但是中共始终没有给出原因啊。后来坊间传言啊，这个高昌礼呢是被自己的老婆举报到中纪委了，那么中纪委一查，于是呢就把他给搞掉了啊。嗯，但具体是是生活作风问题还是这个腐败问题，咱就不知道了。但是最后这个高昌礼呢也算是平稳落地。没有被抓起来，也没有移送司法机关，保留了正部级的待遇。那么这些年呢，大家可以看一下高昌旅呢，因为他喜欢书法嘛，就在全国各地一些书法协会啊，经常参加活动，哎，挣一点小钱。嗯，好像这些年还写了一本书，叫做什么《家庭安天下安》。我觉得看着这个书名啊，觉得挺讽刺的一件事情啊，可能也是切肤之痛啊，被老婆给举报了，这不完了吗？是吧？家庭安不安，天下也就不安了，是吧？这是第二位，第三位呢出事的司法部长呢叫吴爱英，这吴爱英啊是2005年7月到2017年2月就任司法部部长，也是中国的司法部啊就职时间最长的一个司法部部长。这吴爱英啊，呃，其实经历挺传奇的，山东人，也是山东人啊。他过去呢就是农村村民里的一个普通的小姑娘啊，人初中读完之后呢，他就那时候不是公社嘛，他就被选为妇女主任。哎，这妇女主任，他是带人去，每天去是捡麦穗啊，堵绝口啊，反正是工作很积极。后来呢，就被保送到党校去学习。党校毕业之后呢，嗯，他就一开始在一个当了一个学校的教师，紧接着呢，也在1974年的时候啊，就做了一个公社的党委副书记，从此开始步入仕途。由于是女性嘛，同时呢，据说这个人人缘还不错，所以在。二十年左右的时间里，就从一个公社的党委副书记，一直升到了山东省的副市长，速度还是非常快的。但是这个人呢，文化程度不是特别高。那么在2003年的时候呢，他被调任到了司法部，一开始做司法部的副部长，然后做党组的副书记啊。但他其实调任来之前呢，已经是山东省政协主席了，已经是正部级官员了。所以他到了司法部之后呢，虽然是副部长，但也是正部级啊。那么， 2005年的时候呢，就正式当上了部长。那这个部长呢，一直当到了2017年啊。在这个吴爱英当中国的司法部部长期间啊，其实中国的司法界出了几件事儿，这里头值得讲一下啊。一个呢，就是死刑复核权在2006年的时候重新回归最高人民法院。大家都知道，中国实行的是两审终结制啊，就是呃一个判决，你一审判完了之后还可以上诉一次，但是在死刑案件过程中间有一个例外程序。因为死刑嘛，要涉及到人的生命的剥夺嘛，所以专门有一个叫死刑复核程序。这死刑复核程序啊，虽然说有，但是在1980年啊， 1 9 7 9年中国颁布刑法的时候，在1980年全国人大就授权了，说涉及到杀人的强奸、抢劫呀、啊，就这几项重要犯罪的时候啊，这个死刑复核权利可以交给各省、自治区的高级人民法院，由他们来复核。结果呢，等于这项权利就下放到了省一级的法法院单位。那么由此带来一个问题啊，因为你死刑案件，你二审的时候一定是在高院。那么高院呢，那么他同时既搞二审，同时又搞死刑复核。那在很多地方，这死刑复核啊，跟这个二审就合二为一了，也就没有什么形式上的，呃，实质上的这种死刑复核的这个意义了。
。同时还带来另外一个问题，由于各省啊关于死刑的这个标准不一，所以这一个案件呢，有可能在 A 省被判死刑，在 B 省可能就不一定是死刑，它也带来一些司法的公正性问题。1980年，当时最高人民法院之所以把这个权力下放到各省。其实当时有个背景，那都知道嘛，严打嘛。那么严打的时候，就要从重从快来打击犯罪分子的活动啊。所以那个时候不是什么少杀慎杀，那就是快杀滥杀呀。我在小的时候，那时候大布告贴到那墙上一排大红勾，那就判死刑啊。所以当年我们读书的时候，那隔三差五的时候开公审大会，开完公审大会直接就把人家到刑场上去枪毙。所以当时围观的人有一大爱好，就是看那个刑场上杀人。你想想那个时候嘛，所以那个时候的中国的死刑啊，确确实实是太多了。据统计啊，全世界一年 90% 的死刑全部来来自于中国。那么后来呢，就这件事情在引起了司法界非常广泛的讨论。大家说不能这么搞了，你这么搞中国你就完了。那所以后来在06年的时候，人民法院的组织法通过，通过之后呢，这死刑复核权重新回到了最高人民法院。当然这一项。呃，司法的回归啊，司法权力的回归跟吴爱英本身也没什么关系。吴爱英本身也没什么文化，你想想，她是一个山东的这个农村妇女，小学毕业读完了，初中毕业勉强读完了，也没什么文化知识，是吧？那么她在司法部长期间呢，还做了两件事，当时是引起了非常大的民愤。什么事情呢？ 2 0 1 0年，嗯、呃，薄熙来不是在重庆搞扫黄打黑吗？扫黄打黑过程中出了一个非常著名的李庄案。李庄案当时被怎么被抓起来？是因为中国的刑法有个306条，也就是说，律师、代理人，你在办案过程中间唆使或者自己毁灭证据、交交唆犯罪嫌疑人这个做伪证，那要受到刑事处罚。李庄当时就是被这项罪名给抓起来的。这跟应该说，刑法的306条啊，虽然有这个规定啊，但是它实际上跟律师的这个职责是相冲突的。事实上，在司法实践过程中也也很少使用。但是李庄案当时在全国引起了轩然大波啊，全国大家律师都在讨论你这样的法律是不是合理。结果就在这个时候，这吴爱英的司法部专门发了一个通知给全国各地的律所，要以李庄案为教训，说你们这个办案子的过程中，你看你不要给犯罪嫌疑人搞这个伪证啊什么之类，这是教训啊，引起了全国律师的非常大的反弹，这是一件事情。第二件事情呢，就是他当时在全国的律所里面啊，要推广啊，要搞这个党支部。那你律所里头，你必须有党支部，而且这个党支部呢，还要参与到律所的决策过程中。那当时你想想，中国的很多律师事务所没有党支部啊，一共一万四千个全国的律师事务所，啊，后来成立党支部的三千多个，后来没办法呢，就跟别的所联合，跟当地的其他机构联合成立党支部。如果你不成立党支部，他要派驻。据说共产党的党工联络员到你这个律师事务所里头去，这件事情引起了全国律师的愤怒。所以在2010年的时候啊，很多律师啊就联名说要求罢免吴爱英的这个司法部部长职务，因为他这个行为，他的这个通知要求违反了《中华人民共和国的宪法》。但是你想想，律师在中国哪有什么地位啊？怎么能撼动一个司法部部长的这么一个权利呢？所以这件事情也不了了之了啊。那么吴爱英为什么会倒台呢？他为什么会出事呢？说起来也非常可笑啊！吴爱英的倒台是因为卢恩光案。这卢恩光案是谁呢？是司法部啊，呃，政治部的主任，也是一个副部级干部，是司法部的党组成员，也是一个副部级干部啊。这个人啊，事后被认定叫无假干部，就什么假学历啊，是假工作履历啊，假名字啊，假家庭啊，什么等等，全是假的。这个人呢，呃，他的经历真的是，我个人觉得读的时候就觉得特别可笑啊。他是怎么回事呢？就是2016年的时候啊，中纪委巡视组到全国的各大部委去巡视，巡视的时候呢，这一天就来到了司法部，司法部负责接待的是谁呢？就是司法部的政治部的主任，嗯，就是卢文光。那么一开始呢，大家对卢文光呢印象也挺好的。这个人呢，就是嗯，见谁都是笑呵呵的啊，服务态度也特别好啊。但是呢，这个。中纪委巡视组呢就开始查司法部所有的中管干部这些档案，哎，查到卢文光的时候就发现了一个疑点，什么疑点呢？说卢文光呢是1990年写的，就是这个入党申请书啊，入党志愿书啊。结果这个入党志愿书里头有这么一段话，说是读到了小平同志南巡讲话的精神。哎，那当时巡视组的人就说了，南巡讲话是哪一年呢
那每个人都知道是吧？ 1 9 9 2年，哎， 1 9 9 0年入党的志愿书里头，竟然能有1992年小平同志南巡讲话的精神，他怎么这么未卜先知呢？大家就开始怀疑了，怀疑了之后呢，就开始找部里的一些其他同志啊，哎，就是做反应，就了解。有的人就反映，说这个卢恩光啊，这个学历很高啊，有什么什么法学博士，还有什么管理学、经济学博士啊，但平时啊，说话好像非常没有水平。嗯，那这个巡视组的人也发现了啊，说这个人好像给人感觉学历跟他的这个谈吐之间，嗯，不匹配，所以于是呢，这巡视组就开始对围绕着卢文光啊展开了调查。这一调查可不得了，就发现了司法部历史上也是中国啊这个部级官员历史上非常少见的一个无甲干部的经历啊。这卢卢文光到底是怎么回事呢？这卢文光呢是山东聊城阳谷县人，阳谷县就武松打虎的那个地方啊。这个人呢，头脑比较聪明啊，所以年轻的时候呢，哎，就开始下，呃，练过武术，练过武术，还当过兵。然后呢，他就热爱做生意。最后在赶上改革开放的春风啊，他就开始办厂子。他这个厂子里头生产一种什么东西呢？叫双层玻璃杯。这个是据说是他自己发明的。这双层玻璃杯里头中间抽了真空吗？这样的玻璃杯你不你就比较隔热吗？所以在当年卖的非常火呀。卖的价钱也非常贵，在九十年代初的时候，这一个玻璃杯啊卖两百块钱人民币。你想想那个时候两百块钱人民币，差不多是一个月的工资啊。所以呢，这卢文光就靠着这个双层玻璃杯赚了大钱。说是这九十年代的时候，他一年的营业额啊有一点五亿人民币啊。据说当时用麻袋往自己的工厂里头运钱呢。他赚了钱的卢文光啊，为人也是比较有义气啊，说给村子里的修路，然后修桥。然后村子里头啊，平时啊，那个五保户过年过节的，一出手就给几万块钱。然后他们自己家里头啊，老爷子去世的时候，别人都来过来送礼嘛。送礼啊，因为卢文光是这样的，你送礼的钱这面拿笔记上，你是多少多少钱，这面转过来把钱就还给你了。就是你只留一个名，但钱给你还回去，这又让人觉得体面，同时呢，又觉得让人觉得卢文光这人非常仗义啊。所以当地的人都讲卢文光的好。但是卢文光挣了钱之后，他有个苦恼，这个给了他非常大的刺激。他觉得当官好，他必须得当官，挣多少钱都不如当官。所以呢，他这个时候就想了，他怎么能通过自己手上的资源能够当官呢？于是机会来了。九十年代的时候呢，他呢，因为他这个企业是挂靠在当地的一个学校那儿，他就给那学校的校长行贿，行贿之后呢，哎，他就把他的身份呢变成了这个学校里的一个公办教师。紧接着九十年代的时候，那不是重视知识、重视人才吗？人在全县范围内挑选这个科技副乡长，嗯，他又去送钱，他用公办教师这样的一个身份啊，哎，贿赂县领导，他就挂了之后呢，由科技副乡长呢转为了哎这个乡里的党委书记，然后他又运作了一番，又送钱，一年之后呢，他跑到了县里头当政协副主席，但是当了政协副主席之后，他还是有苦恼，为什么呢？别人不把他当官还是把他当老板。一见面还是管他，管他叫老板，不管他叫主席，这让他极其痛苦。于是呢，他就想离开阳谷县，到外面的广阔天地里去发展。于是，在1997年的时候，这个副主任纯粹是为他设的职务啊。据说当时干部考察的时候呢，已经发现他的档案有些问题了。但是发现档案有问题了，党组成员当事人都通过了，他都是塞钱呢。所以呢，那档案部门只是让他去自己丰富一下、完善一下档案，但是这个档案本身是不是真的，他都没有人管。于是呢，他顺利在这个地方当了一个后勤服务中心的副主任、副处级。第二年呢，就变成了后勤服务中心的主任、正处级。这一路啊，都是花钱买的啊。在九七年的时候，他还做了一件大事儿，什么大事儿啊？他拿了一千万人民币啊，跑到北京，跑到了很多部委啊，他要求啊，给中国。政府捐一千万块钱买一辆航母，说中国这个大国家没有航母，受人欺负啊，这不合理呀、啊，啊，自己愿意花钱。结果这件事情呢，后来人家的好像是总后勤部啊，还是总装备部，还给他出了一个证明，说你的确是拿了一千万到北京来了，但是呢，钱还给了他。后来九八年，那么南联盟呢，那使馆不是被袭击了吗？结果媒体就发现还有这么一个人物，还把他广为报道了一番，哎，说这个人物爱国。结果这个这件事情对他的刺激也很大。他发现要想发展了，得上北京，因为山东的舞台太小。于是呢，他在1998年左右的时候，他就来到了北京，他就找到了中国残联
，残店下面有一个华夏时报，这个时候呢，他就跟那个华夏时报就讲，他说我去给你们找赞助，嗯，我给你们找钱呢，因为对于当时这个报社来讲啊，没钱嘛，于是呢，他一一下子就拉了几百万的赞助。其实不是拉来的赞助，钱都是他自己企业出的。他用别的企业的名义来给《华夏时报》赞助了几百万，后来又加了几百万，加起来是一千多万。那《华夏时报》很高兴啊，一开始让他当了副社长，紧接着又当了社长。也就是从1997年开始啊，一直到2003年，这个六年左右的时间，他从一个副科级干部一下子变成了一个正局级干部，因为《华夏时报》的级别是正局级啊。那你想想，这一路他全是用钱开路，就是用自己企业赚来的钱拼命的送钱，一路就是说白了就是买官但是当了华夏时报的社长，他还是不满意，为什么呢？他觉得啊，这个华夏时报是个事业单位，不是正经的官场，他必须得进到正经的官场才算是做官于是呢， 2 0 0 4年的时候，他运作到了四川绥宁，挂职做市委副书记。回来之后呢，又运作了一番，到了劳动与社会保障部，嗯，做那个巡视员。在2007年的时候，终于啊，啊，随得所愿，进驻到了司法部。一开始做政治部的这个副主任，又当人事局的局长。但是我，那么于是他就在司法部啊，就开始干起了自己的工作啊。据他自己事后回忆啊，他到了司法部之后啊，勤勤恳恳，专门在司法部旁边走到哪算哪。然后呢，他自己啊，把自己的年龄不是改小了七岁吗？然后他自己的家庭啊，他也都是假的，因为他有七个子女啊，他不敢报啊。他自己是老板呐、啊，是吧？也不知道有几个老婆啊，所以呢，他抱就只有两个孩子。在家里，据说他不允许自己的孩子管他叫爹，只能管他叫姨父，是吧？你想想，这日子过得也是不太容易啊。那么他在司法部里头呢，最后呢，啊，来了一个新领导叫吴爱英，他把新领导也伺候得非常好。据他自己交代呢，领导家里头啊，换个书架啊，啊，家里有个什么问题啊，他他是鞍前马后，跑前跑后啊。同时呢，每每周都给家里头的部长家里面送送的买肉啊、水果啊、各种半成品呢，伺候的舒舒服服。结果后来在二零二零一四年的时候，这个人就顺利当上了司法部的政治部的主任，同时也是党组成员。那也就意味着步入到了副部级的官员序列啊。那副部级官员，那就变成了中管干部啊。这中管干部呢，那也就意味着中组部要管理了。那审核的级别、管理的级别也提升了，所以在2016年的时候，中纪委的巡视组到了这个司法部巡视的过程中，就把他纳入到了巡视的范围。结果没想到，这个人经过几十年一直买官买上来的这么一个副部级官员，就在这次巡视的过程中露了马脚。于是呢，在2017年的时候，这个人被逮捕了。他逮捕之后呢，吴爱英呢也被牵连落马。那么，吴爱英啊被开除党籍。同时呢，也呢，呃，降为副局级的一个非领导职务。<笑>我当时读了这个新闻的时候，我就哑然失笑。为什么呢？因为这个这个卢文光本人呢，他跟别的贪官可不一样啊。他其实花钱买官，他行贿，他不受贿。在他整个的十二年的这个十几年的犯罪生涯过程中间，他是从来没有受过贿的。他只行贿，只给别人钱。他一路都是给别人钱，他自己说了吗？他说挣着这个钱的过程中间，他如果是不给别人钱，他觉得心里不舒服。而且呢，他说白了，他工作还是很勤勉的，而且他也没做什么伤天害理的事情，他只是为了当官我觉得他这个心理很符合山东人的这种心理。大家都知道，山东啊是中国的孔孟之乡啊，也是中国那个官本位习习气啊最严重的地方。就卢文光明明其实可以做一个成功的企业家。但是呢，他就希望投机钻营，想要当官，因为当官给他带来的这种满足感是挣钱无法带来的。一辈子隐姓埋名啊，都不能过正常的家庭生活，就是希望能够在官场上混得一官半职。结果吴爱英呢，也因为他牵连落马了。这件事情啊，吴爱英被处理的还是蛮重的。这个卢文光最后呢，被判处有期徒刑12年。要我说，判的也挺重的。我读这个故事的时候，我觉得什么呢？有关部门看到他们俩这个故事啊，肯定是非常生气。为什么非常生气呢？因为如果你们这两个人呢，沆瀣一气啊，然后通过买官卖官做了很多伤天害理的事情，也算是事出有因啊。毕竟是你犯罪分子嘛，对不对？结果呢，人家卢文光花了上千万块钱买官呢。
，人家没干什么伤天害理的事情，就是想买个官而且呢，他给这个吴爱英呢，好像也没给太多钱，就是给他买点肉啊，给他家里伺候伺候啊，就给人感觉他们之间的关系啊，有点像当年吴爱英在那个大队里头当副旅主任，而这个卢文光呢，是这个大队会计之间的关系。但是没想到，他们两个不是一个大队里的会计和副旅主任，而是堂堂中国司法部部长跟司法部的政治部主任呢。所以你想想，这多么荒唐可笑啊！所以有关部门最后对卢文光的处理还是非常非常严厉的，有期徒刑十二年。而吴爱英呢，也直接被撤职，变成了一个副局级的飞灵鸟干部。那么吴爱英没有被抓起来，说明吴爱英呢，其实也没做什么贪腐的事情，仅仅就因为这么一个荒唐可笑的卢文光的事件呢，最终落马。好了，我们今天就讲到这里，明天我们接着来讲。中国司法部被犯罪分子控制的故事。就觉得干什么事都没有，呃、都没有当官有身份。不管你多大的企业老板，跟县里那科局的人在一块吃饭，你企业老板都得坐在下面。呃，都是科局的人，你得让他上手去。每天早晨就再困，到那个点儿，就是周末我也不允许自己睡懒觉。您该起床了。这个功名就在前面，就警告警告自己，你就是坚定不移的往前走，走到哪算哪。